morning my dear students how are you hope that all of you are safe in your homes let us pray the pandemic covid 19 and soon and our regular classes restarts i am zarina from gvhs girls bpengali last year we have studied about dairy farming and milk processing this year we are going to study about a very interesting topic of different milk products their preparation packaging and marketing etc this year we have to study two modules first one module 3 milk products and quality assurance and then module 4 dairy business management and entrepreneurship first we have to study module 3 milk products and quality assurance can you name some of the milk products yes tell me yes ice cream i think it is your favorite product isn't it okay then peda okay then gulab jamun okay then curd okay sambaram rasagulla sipa flavored milk okay like that ghee cream paneer condensed milk milk powder this all are some of the milk products see the picture of this different milk products now we are going to study the first chapter of this module special milks what is special milks see the name special milks it means it is milk but something special അതായത് അതൊരു ലിക്വിഡ് മിൽക്ക് ആണ് എന്നാൽ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ തന്നെ വിവിധ കളറുകളിലും വിവിധ ഷെയ്പ്പുകളിലുള്ള പാൽ പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം മിൽമ ബൂത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ കളറുകളിലുള്ള മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കളറുകളുള്ള പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ലേ പിന്നെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ yes then orange color then any other color yellow color this all are the different colors of milma packets is there any difference between these packets is there any difference in between the price ee packet gal thammil kada avare kandando avare velayilo endengilokke vyathasam ullayittu ningal sandichittundo illa aarthengalum ariyo yes വെരി ഗുഡ് വെറൈ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അവരുടെ പേരും കണ്ടന്റും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചിലത് ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആണ് ചിലത് ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മിൽക്കുകൾ എസ് എൻ എഫ് കണ്ടന്റും വ്യത്യാസമാണ് എന്താണ് എസ് എൻ എഫ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചില്ലേ പറയൂ solid not fat okay very good appo snf content and fat content adhaayad adinde composition different aanu pinna sila milk homogenized aanu appo adinde method of preparation different aanu adu porthane ningal sila supermarket shelf gal nokumbol ee nammude fruity de packet kandittile adu pole illa shape illa tetra pack il milk kandittunno long life milk no ഗുഡ് ലൈഫ് മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതിയ മിൽക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മിൽക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്രൂട്ടി പോലെയുള്ള പാക്കുകളിലോ എല്ലാം വിവിധ ഫ്ലേവറുകൾ ചേർത്ത പാ മിൽക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ ബനാന എന്നുള്ള ഫ്ലേവർ ചോക്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിൽക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മിൽമ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്കുകളുണ്ട് ഇനി ചില കമ്പനികൾ വൈറ്റമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മിൽക്ക് വൈറ്റമിനൈസ്ഡ് മിൽക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള മിൽക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ അവരെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മിൽക്സ് എന്ന് പറയും മിൽക്സ് വിച്ച് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഓർ വിച്ച് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദർ കോമ്പോസിഷൻ ക്യാൻ വി കോൾ ദ സ്പെഷ്യൽ മിൽക്സ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തോണ്ട് മിൽക്ക് വൈറ്റമിനൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഹോമോജനൈസ്ഡ് മിൽക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് വെജിറ്റബിൾ മിൽക്ക് ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മിൽക്സ് നൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഈച്ച് ഓഫ് ദ മിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഓക്കെ what is sterilization last year we have already studied like endan sterilization eating milk above 100 degrees celsius yes very good then ee milk ne sterilize cheyda milk ne nammal refrigerator la ano room temperature la ano keep cheynadu room temperature okay appo idana sterilized milk above 100 degrees celsius heat cheyunu ആ ഹീറ്റ് ചെയ്ത മിൽക്കിനെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കണം എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എഫ് എസ് എസ് ഐ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെറിലൈസ് മിൽക്ക് എന്താണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കൗ മിൽക്ക് ഗോഡ് മിൽക്ക് ബഫലോ മിൽക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എസ് കെ മിൽക്ക് Food Safety Standards Authority of India. Like, very good. Our food Safety Standards Authority of India is that we have all milk products and standards and definition. Now, we have all the sterilized milk in the definition, FSSI definition and download. See the definition? According to FSSI, sterilized milk may be defined as the milk which has been heated to heated continuously in a heated to sorry heated to continuously in a temperature of 115 degree celsius to 120 degree celsius for 15 to 20 minutes or 135 to 150 degree celsius for few seconds and then fat aseptically in hermetically sealed container hermetically sealed containers to ensure preservation at room temperature for a long period of time from the date of manufacture right one will 115 degree celsius mudal 120 degree celsius vare പതിനഞ്ചോ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അത് അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ മിൽക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്കിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വൺ ഈസ് ഇൻ ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് യു എച്ച് ടി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വട്ട് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മിൽക്കിന് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മിൽക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം മിൽക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് 
புளி இனி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூஹெச்டி ஸ்டெர்லைசேஷன் அல்ட்ரா ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்டெர்லைசேஷன் என்ன அதிண்ட பிரத்யேகம் அது மில்க்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஹீட் செய்து ஸ்டெர்லைஸ் செய்ததின் சேஷம் அசெப்டிக் ஆயிட்டுள்ள பேக்கேஜ் அதாவது ப்ரீ ஸ்டெர்லைஸ் செய்த பேக்கேஜ் ஆதிம் ஸ்டெர்லைஸ் செய்து வச்ச பேக்கேஜிலேக்கு மில்க்கு அசெப்டிக் கண்டிஷன் உள்ள பேக்கேஜிங் ரூமில் வச்சு ஸ்டெரைல் ஆயிட்டுள்ள பேக்கேஜிங் ரூமில் வச்ச யூவி ரேடியேஷன் டெக்கு பிரசன்ஸில் பேக்கிங் நடக்கும் இப்போ இது രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഇൻബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിനകത്താണ് ആദ്യം മിൽക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത ബോട്ടിലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ക്യാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി യു എച്ച് ടിയിലോ മിൽക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള പാക്കിങ് പാക്കേജിൽ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പാക്കിങ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻ ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇൻ ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെറൈൽ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോഡഗ്രാം സി ദി ഫ്ലോഡഗ്രാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെസിവിങ് മിൽക്ക് എന്താണ് റെസിവിങ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് റിസപ്ഷനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് മിൽക്ക് റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ഒരു ഡയറി പ്ലാന്റിൽ മിൽക്ക് വരുന്നു വളരെ മിൽക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം അത് ബിലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം പ്രിഫറബിൾ ആ മിൽക്ക് വരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ആറ് മാടിയിൽ വെച്ച് മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വെയ്റ്റഡ് വെയിങ് സാമ്പിളിങ് ടെസ്റ്റിങ് അതായത് പാലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് മിൽക്ക് റിസപ്ഷൻ അല്ലേ ഈ മിൽക്ക് റിസപ്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം എപ്പോഴും മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ മിൽക്ക് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തും സ്പോയിലേജും എല്ലാം ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൂളി ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കൂളിങ് ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫ്ലോഡോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഫ്ലോഡോ ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും എല്ലാ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഫ്ലോഡോഗ്രാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഏത് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ സെയിം ആണ് കാരണം മിൽക്ക് റിസപ്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക ഹോമോജിലൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയി ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അത് വളരെ തറോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലോഡോഗ്രഫിന് തുടക്കത്തിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൾറെഡി മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു അത് കൂൾ ചെയ്ത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മിൽക്ക് എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് മിൽക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മിൽക്കിന് ആദ്യം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ മീൻസ് റിമൂവിങ് ഫോറിൻ പാർ
ഫാറ്റും എസ് എൻ എഫും എല്ലാം ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അതിന് നമ്മൾ ഫാറ്റും എസ് എൻ എഫ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്തു വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുക ഈ മിൽക്കിന് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ആ ഫാറ്റ് ലോബ്യൂൾസിനെ സ്മോൾ സൈസ് ആക്കാണ് അല്ലേ എന്തിനാണ് ഫാറ്റ് ലോബ്യൂൾസിനെ ചെറുതാക്കുന്നത് ഫാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു ക്രീം ലെയർ ഫോമേഷൻ ഫാറ്റ് നമ്മൾ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രീം ലെയർ ഫോമേഷൻ വരാതെ മിൽക്ക് ഒരു സെയിം വിലയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താവും മേലെ ക്രീം ലെയർ പൊങ്ങി വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു മിൽക്ക് ഹോമോജനൈസറിലൂടെ പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ മിൽക്കിനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യും ഹോമോജനൈസേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടെ ചെയ്യും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്ത മിൽക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ എന്തായിരിക്കണം നല്ല ബോട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോട്ടിൽസിലേക്ക് മിൽക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് മിൽക്കിന് ക്ലീൻ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ബോട്ടിൽസ് മിൽക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽസിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് സീൽ ചെയ്യും ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സീൽ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഏത് സ്റ്റെറിലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻബോട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ മിൽക്കിന് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് കൂടി എന്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മിൽക്ക് ഈസ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വളരെ സഡൻ ആയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്കഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അതായത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും അല്ലേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്റ്റോർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് സ്റ്റെറിലൈസഡ് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിസീവ് മിൽക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് അറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ് സോറി പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കൂൾഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ വി ഡു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് അറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഹോമോജനൈസേഷൻ അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് ഐ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ടു റിമൂവ് ദ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ മിൽക്ക് ഈസ് ഫിൽ ഇൻ ക്ലീൻ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസ്ഡ് ബോട്ടിൽസ
പി എച്ച് ഡി മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നുകിൽ ട്യൂബുലാർ ഇൻറ്റാക്ട് സെഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റാക്ട് സെഞ്ചറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രോസസ് മിൽക്കിനെ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് ടൈം കുറവായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ടൈമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിൽക്കിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറിലൈസർ മിൽക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മിൽക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് വരും കുറച്ച് ബ്രൗണിങ് ഷുഗറിൻ്റെ ബ്രൗണിങ് ഒക്കെ നടന്ന് കളറ് കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വരും കൂടുതൽ ഹോൾഡിംഗ് ടൈം അവിടെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് വൈറ്റമിൻസും മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ യു എച്ച് ഡി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറിനൊന്നും ചേഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് മിൽക്കിൻ്റെ സെയിം കളറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഹോൾഡിംഗ് ടൈം വളരെ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ ലോസും എല്ലാം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് യു എച്ച് ഡി മിൽക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും മിൽക്കിന് ചേഞ്ചസ് വരാത്തത് സ്റ്റെറിലൈസർ മിൽക്ക് സാധാരണ ആസ് സച്ച് സ്റ്റെറിലൈസർ മിൽക്കായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇമ്പോർട്ടഡ് സ്റ്റെറിലൈസർ അതിൽ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റെറിലൈസർ മിൽക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു കുക്ക് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരും അത് അറിയാതിരിക്കാൻ അതിൽ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് മിൽക്ക് സാധാരണ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൽ സ്റ്റെറിലൈസ് മിൽക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യു എച്ച് ഡി സ്റ്റെറൈ സ്റ്റെറിലൈസ് മിൽക്കിന് ഇതുപോലെ ഇല്ല വളരെ സാധാരണ നോർമൽ മിൽക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി യു എച്ച് ടി സ്റ്റെറിലൈസർ മിൽക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രീ സ്റ്റെറിലൈസർ പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും പാക്കേജ് ഓൾറെഡി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു അസെപ്റ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് യു വി റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാക്കിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഈ മിൽക്കിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആദ്യമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരരുത് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും വരരുത് അപ്പോൾ ഈ മിൽക്കിനെ അങ്ങനെ അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് അസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിൽ അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യു എച്ച് ഡി മിൽക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ അസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് കൂടി പറയും ഇതാണ് യു എച്ച് ഡി മിൽക്ക് ഓക്കെ